Esta noche el escenario político en Estados Unidos se torna cada vez más complejo con el virtual enfrentamiento entre el presidente Joe Biden y Donald Trump como rivales en las elecciones presidenciales de noviembre. Y mientras la campaña de ambos partidos está en su momento más álgido, el presidente alcanza su índice de aprobación más alto desde noviembre con un 43%. Un aumento importante de cuatro puntos. Aprovechando estos números, Biden regresa al pueblo de su niñez para tres días de campaña. En Pensilvania, mientras que Donald Trump tiene que pasar la semana en la ciudad de Nueva York para asistir al juicio en su contra. En Manhattan continúa la selección del jurado, que podría demorar hasta dos semanas. En el tribunal, Trump saludó a los periodistas y se detuvo brevemente ante una de las cámaras, donde una vez más arremetió contra el caso. Lo cierto es que Biden viaja para su campaña, mientras que Trump lleva la campaña en los tribunales. Vamos a analizar este tema desde todos los ángulos y vamos a comenzar con nuestro panel de analistas preguntándoles, eh, ¿cree que la posible ventaja que tiene el presidente Biden mientras está ocupado Donald Trump es algo que se va a mantener, es algo que está impactando la campaña? Mientras Trump está eh, metido en estas declaraciones, metido en los estrados judiciales, Presidente Biden está en campaña. ¿Cómo lo ves tú, Heidi? ¿Qué tal? Buenas noches. Ay, es que me quedaba quedando dormida como Donald Trump en los dos días de juicio. <risa> ¿Te pareció muy largo lo que estaba diciendo? No, quería imitar a Donald Trump que se ha quedado dormido dos veces en los dos días de juicio que Mira lleva. Mira que estaba hablando bien de Biden, estaba dando los números. No puedes quedarte dormido. Con estaba el bromeando, de Biden. estaba bromeando. Pero mira, yo no creo que esto le afecte a Donald Trump porque si algo tiene Donald Trump es que él sabe cómo poner lo mal que le está yendo, cómo voltearlo y usarlo a su favor. Esta es literalmente su campaña política. Tiene a todos los medios ahí pegados y buscando todo lo que tenga que hacer, todos los, como no está televisado lo que estamos viendo de la selección de jurado, todos los medios están ahí intentando buscar información y qué más quiere un candidato que tener a todos los medios ahí intentando buscar información de él, que él cuando salga o entre del juzgado de algunas declaraciones, qué mejor que eso para tu campaña política, Biden podrá tener el acceso a ir a donde quiera para su campaña política, pero no tiene a todos los medios de la manera que Donald Trump los tiene, así que yo creo que esta es la campaña política de Donald Trump Aparte que lo que vemos es que él sigue convenciendo más y más a sus secuaces de que él es una víctima en todo esto, de que a él nunca debió sucederle esto y que es una cacería de brujas, aunque claro, sabemos que todo esto es falso. Acabas de decir secuaces a los seguidores de Donald Trump. Que eventualmente pueden ser votantes del Partido Demócrata. Sí, los Igualito a Hillary Clinton. Mm. Me recuerda a 2016. <ríe> a ver, ¿cómo lo ves tú? Buenas noches. Buenas noches. Venga. El hecho de que haya, allá... Y comencemos hablando de Donald Trump, deja muy claro que Biden es tan irrelevante y tan impopular que no importa lo que él intente hacer, simplemente no va a poder convencer a esos votantes que ya tienen eh, sus ideas pues made up, ya, ya tienen sus decisiones bastante claras por quién van a apoyar, por quién van a votar. Tiene a su base, que con eso yo estoy de acuerdo con Adonías, que lo menciona muchas veces en esta mesa, pero entonces si el intento era dañar la reputación de Donald Trump, dañar su campaña, Donald Trump está aprovechando la situación para entonces girar toda esa mala vibra, toda esa negatividad y convertirlo en oro. Porque solamente Donald Trump, como muy bien menciona Heidi, sabe eh, acaparar la atención contra Joe Biden y utilizar a los medios a su favor. Nadie más puede lograr hacer eso. Y Joe Biden, pues, celebra que haya subido que dos o tres puntos en las encuestas. Está bien. Cuatro. Que se, cuatro. Ok, está bien. Eh, todavía quedan meses para las elecciones. Que se piense, que jure que él está eh, adelantándose en estos momentos porque todavía quedan meses para que Donald Trump pero, deje muy pero en claro que va a ser el próximo Trump, presidente. Trump dejó de subir. Una no ventaja, es que... tiene una ventaja ahí. Pero tampoco es que se está reduciendo. Sí, está en un plateau, claro, por lo que le está pasando por el caso. Pero deja que pasen estas seis semanas. Va a volver a sobrepasarlo. Es mm. que es obvio. La mm. gente no es boba. Mm. A ver, Abonías, ¿qué tal? Buenas noches. Arrancaron con, con energía, me parece muy bien. Buenas noches. Mira, partiendo de las encuestas, yo creo que lo que estamos viendo es que la gente ya se está poniendo básicamente en la mentalidad de las elecciones y es que esos son los dos candidatos. Por muchos meses hablábamos solamente de Donald Trump, de Joe Biden y se hablaban muchas teorías si iba a ser otro candidato o muchas encuestas ponían a un tercer candidato o otro candidato republicano. Entonces, los números siempre se mostraban un poco interesantes. Hoy en día creo que la gente ya se está haciendo la idea que o vas a votar por Donald Trump 
o vas a votar por Joe Biden o quizás vas a hacer un voto protesta. Más o menos por ahí vamos a ir viendo la cosa y es por eso que las encuestas, 10 encuestas en las últimas dos semanas muestran eh, casi un empate entre ambos, ya sea un punto por encima o un punto por abajo, para ser muy honesto. Entonces yo creo que es lo que está pasando. Por la parte de, de lo que Donald Trump está haciendo en las cortes, es lo que dijo Heidi, esta es la campaña eh, de Donald Trump. Él no necesita ir a los rallies porque es muy claro de que su base lo va a seguir apoyando. Fíjate, ni siquiera invirtió la misma cantidad de dinero en las primarias como lo hizo Ron DeSantis o incluso como lo hizo Nikki Haley y su base salió y lo apoyó a él. Entonces, a este punto yo creo que es muy claro que no importa lo que le pase a Donald Trump, no importa lo que diga, no importa que lo encuentren sí. responsable incluso de abuso sexual como han sido de los otros casos que hemos visto, la gente y sus seguidores están fieles, no importando lo que vaya a suceder en este caso. ¿A qué, a qué eh, tú le echas la culpa, mejor responsabilizas de los buenos números de Biden, de este avance de los cuatro puntos de Biden? ¿Por qué? ¿De dónde? Yo creo de que la gente está empezando a escuchar más el mensaje eh, de Joe Biden, está escuchando de las políticas. Las organizaciones ya están en un modo de decir, vamos a salir a hablar de la implementación de las políticas de Joe Biden. Creo que también se están ya dando cuenta y decir, ¿sabes qué? Eh, quizás no soy el más fanático de Joe Biden, pero la otra opción que tengo a un lado es un Donald Trump. Eso lo va a escuchar mucho dentro del sector demócrata. Y como yo siempre lo vengo diciendo... Todo va a cambiar ese mes antes de las elecciones, lo que sea que pase, ya sea que haya algún tipo de conflicto, no sé lo que esté pasando en la frontera, el tema económico, y va a ser ese grupo tan pequeño de grande, a la misma vez independientes y de votos protestas que van a determinar la elección. Los demócratas ya decidieron que es Joe Biden, los republicanos ya decidieron que es Donald Trump, y hay un sector de personas de que van a esperar hasta noviembre a uh -huh. ver qué es lo que uh -huh. está pasando y van a tomar una decisión. ¿A qué, ¿A qué se le puede adjudicar el hecho de que Biden esté mejorando las encuestas? Yo no sé. Esa es la respuesta fácil. No sé, porque se supone sí. que hay una gran parte del Partido Demócrata que está enfurecido con Biden y que Biden incluso ha perdido a una gran cantidad de personas jóvenes. Así que yo no sé a quién están encuestando. Tal vez están encuestando a las personas mayores de tercera edad que se le están volteando al Partido Republicano. No sé, tal vez sea porque saben que el Seguro Social y el Medicare tal vez estén en peligro con los republicanos al mando. Tal vez sea eso, pero yo no creo que sean los jóvenes que están diciendo, mm. eh, sí, ahora yo sí apruebo de Biden. Es más, los jóvenes en este momento en el que nos encontramos menos que nunca aprueban de Biden, así que no estoy segura de dónde salen esos números. Pero muy bien por Biden, que a pesar de ser tan impopular entre un grupo clave que lo puso en la Casa Blanca, a pesar de eso vemos que está subiendo. ¿De, de ¿Cuál es tu teoría, cuál es tu hipótesis que Trump esté bajando un poco los números y Biden esté yendo mejor comparativamente? Porque obviamente también depende de las preguntas que le estén haciendo a las personas que buscan hacer esta, este tipo de cuestionamiento. Y cuando uno analiza una encuesta del New York Times comparado con otra encuesta de político o de diferentes eh, pues sesgos, por ponerlo así, van, van a tener diferentes resultados. Por eso siempre es importante uno mirar el promedio, que es lo que yo siempre miro, de Real Clear Politics, por ejemplo, donde sí todavía ponen a Donald Trump, aunque esté solamente por uno o dos puntos por encima, pero está por encima de Biden en los estados claves, los estados competitivos, como en Arizona, sí. este, y yo creo y en, que... en Georgia, Permítame, en Pennsylvania. Es, es Permítame avanzar en, en, en otro tema, porque eh, el presidente Biden visitó Scranton, ¿sí? Uh -huh. eh, y ahí está impulsando un tema que me llamó mucho la atención y quiero tener un poquito de feedback de ustedes. Y es el de la clase trabajadora, el de bajarle los impuestos a la clase trabajadora. ¿Ese mensaje cala? ¿Ese mensaje tú crees que trae votantes? Por supuesto que sí. Estamos hablando de Pensilvania, un estado de lo que le llaman en inglés el Blue Wall, ¿no? Un estado sí. que él ganó un estado que necesita ganar y que en ese momento, en ese estado, él está todavía un par de puntos encima eh, de Donald Trump, de acuerdo a Factory A. Entonces, ese es un mensaje que es importante, el mismo mensaje de Michigan. Estamos hablando de personas que trabajan en plantas eh, de automóviles, que trabajan en fábricas. Es una comunidad totalmente diferente eh, y mucho más diversa que por decir la comunidad de Arizona, donde quizás el mensaje es un poco más fronterizo, uh -huh. es un poco más, eh, lo hemos visto recientemente con el tema del aborto. Entonces yo creo de que el mensaje de Joe Biden va a ir cambiando dependiendo de los estados en los que él esté uh -huh. visitando y dependiendo cómo esos estados o qué recursos de esos estados se han visto sí. beneficiados a uh -huh. través de los planes de, de Joe Biden. 
me gustaría agregar algo más. Cada, pareciera que cada cierto periodo de tiempo hay un terremoto político. Y vimos ahorita un terremoto político recientemente con el tema del aborto en Arizona. Eso tiene un impacto en las encuestas. A veces las personas quizás no se sienten muy animados, pero cuando ven este tipo de temas que de pronto les interesa, quizás eso lo vas a ver reflejado pero en es... las encuestas y pero, quizás pueda ser algo que eh, pero, está pasando pero, 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 con, que, con lo que... Quiero llevar, quiero llevar esto eh, a otra manera. Eddie, eh, cuando llegue el fin de semana, el presidente Biden o Kamala Harris van a estar, a haber conquistado un, un terreno muy importante, visitado Pensilvania ocho veces en lo que va a ocurrir este año. Ocho veces en lo que va a ocurrir este año. ¿Cuál crees tú de la estrategia que están persiguiendo en Pensilvania? asegurarse de que, no van a, de que los votantes que votaron por Biden van a seguir votando por él y que muchos, con ejemplo, con el tema de los impuestos, que es algo que usualmente lo hablan los republicanos, que también vengan y se le agreguen a los, a los demócratas que votaron por Biden. Es simplemente eso, asegurarse de que no pueden perder ese Estado. Y te lo pregunté a ti porque quiero volver a la pregunta inicial que te hice. Y es... ¿Tú crees que Donald Trump, al no poder hacer ese trabajo táctico que sí está pudiendo hacer el presidente Biden como candidato, pierde la oportunidad de asegurarse lo que tú nos acabas de decir, como por ejemplo en Pensilvania? Es que Donald Trump es un fenómeno. Donald Trump no es el político normal. Y eso creo que lo hemos estado viendo. O sea, él no viendo. necesita hacer ese trabajo táctico, lo que dices tú. Donald Trump con una publicación Correcto. en su red social, ya con eso él le llega a, a, la, a su gente. Y con eso simplemente lo vemos en todas las noticias que están poniendo lo que Donald Trump acaba de publicar. Lo que sucede con Donald Trump es algo que es para estudiarlo. Uh -huh. El tipo de carisma que él tiene y la forma en la que él ha agarrado a su votante Donald Trump no necesita salir a hacer campaña como lo necesita hacer Biden. Y eso, esa, esa frase que ella acaba de decir es la que quiero que respondas. Donald Trump no necesita hacer campaña táctica en algunos estados con los temas que Adonías acaba de subrayar para poder ganar la presidencia y se ve solamente amarrado de estar en un estado judicial. Algunos dicen durmiendo, algunos dicen pensando, otros dicen meditando. Durmiendo. Medita. Si Joe Biden pudo hacerlo desde su sótano en el 2020 y por alguna razón, de alguna manera de magia ganó, ¿Por qué entonces Donald Trump no puede lograrlo esta, en esta ocasión? Lo único diferente es que no se ha pasado en el sótano porque quiere, sino porque lo están obligando, lamentablemente. Pero con todo y eso, vuelvo y repito, está buscando hacer oro con el hecho de que lo estén obligando a este tribunal por seis semanas. Son seis semanas muy largas, donde Donald Trump puede hablar y, y presentar diferentes ángulos y recordarle a la gente una y otra vez de la persecución política que tienen en su contra, del juez demócrata, el, los abogados demócratas que están en su contra... Todo este tipo de, de, de retórica, mundo, de la misma manera que los demócratas tienen una estrategia política de utilizar una retórica en su contra, él puede hacer lo mismo, pero en la inversa y todavía enfocándose en los temas que le importan a las personas que volvemos a lo mismo, la inmigración, la economía, eh, el crimen, otros temas sociales. ¿Donald Trump hubiera podido hacer una mejor campaña si no hubiera estado amarrado a los estrados judiciales? O sea, una, eso yo creo que es la, pre, la pregunta de los millones, porque... Por un lado, siento que de todas maneras hubiera sido muy fuerte. De la, o sea, yo creo que hubiera corrido una campaña muy similar a la del 2016. Uh -huh. Pero en esta ocasión yo creo que él también está banking o pensando que con estos casos él puede hacer una campaña muy especial, muy diferente y, y motivar a que los republicanos y las personas que se encuentren quizás indecisos digan Creo que esto es lo que me va a convencer por último de que sí, todo lo demás es importante, pero también hay una democracia que tenemos que salvar en este país y tenemos que eh, evitar que los demócratas conviertan eh, este país <risa> en una, hay una democracia que hay que salvar de negra. <risa> Hello. Yo creo... No, el tema de la democracia es muy, muy importante para los demócratas, pero será que nos copiaste el... el el mensaje. Donald Trump, esa es la campaña de él, no nos tenemos que sorprender y yo creo de que vamos a ver, y los republicanos van a tener que rendir cuentas en noviembre si este fue el mejor candidato que su partido necesitaba. 